तो क्या चल भाई लोग आप देख रहे हो भाई का ब्लॉग और मैं हूँ आपका भाई और मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा ब्लड लग रहा है यार मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसको ठीक करने की लेकिन पता नहीं क्या हो गया लगता है शायद इस पर कोई मिट्टी विट्टी अटक गई है तो आज मैं ना ब्लॉग देने वाला हूँ तो मैं डी का तो मतलब मैं सोच ही रहा था चैनल पे ना कुछ अपडेट लाता हूँ जैसे कि पहला तो यही कि महीने में एक बार ना एक डी तो ले आएंगे ऐसा जिसके थ्रू आपकी यूट्यूबर बनने की जो ख्वाहिश है ना वो पैसों के चक्कर में अधूरी ना रह जाए और दूसरी चीज मैं ये सोच रहा हूँ यार क्यों ना तुम लोग मुझे जो भी आइडियाज देते हो यार ब्लॉगिंग के लिए उसको मैं शॉर्ट आउट के रूप में तुम्हें वापस करूँ मतलब तुम लोग मेरे को आइडियाज दो ठीक है और सबसे ज्यादा लाइक जिस कमेंट पे होंगे ना जिस रिव्यू के लिए होंगे मैं उसी को अपने ब्लॉग के लिए चुनूंगा और हाँ उस बंदे को शॉर्ट आउट जरूर मिलेगा यार तो आओ यार आज शुरू करते हैं क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डी आई वाई सॉफ्ट लाइट कैसे बन सकती है ये फोटो में देख रहे हो ना ये वाली लाइट आज हम बनाने वाले तो आओ यार ब्लॉग शुरू करते हैं तो टाइम आ गया कि इसको थोड़ा सा साफ करके देखते हैं कि क्या होता है मुझे तो यही लग रहा है भैया डस्ट अटक गई होगी क्योंकि टेम्पर्ड भी मेरा यहाँ पे टूट रहा है तो इस कॉटन बर्ड्स के थ्रू हम इसके लेंस को साफ करते हैं फटाफट काफी हद तक लिए लग रहा है काफी हद तक बाकी अभी थोड़ा बहुत इधर की तरफ से मेरे को लग रहा है ब्लर तो इसको भी मैं फटाफट क्लीन करता हूं थैंक गॉड यार मेरा लेंस बिल्कुल साफ हो चुका है मुझे तो जो डर लग रहा था कि मुझे लगा कि भैया डस्ट ना हो कहीं पता चले जो लेंस के ऊपर का जो कांच होता है वो ना क्रैक हो गया तो वो चीज तो नहीं है और गॉड लेंस सेफ है वरना मेरे तो पूरा बैंड बच जाता ब्लॉग्स का तो अब तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या क्या सामान चाहिए डी सॉफ्ट बॉक्स बनाने के लिए सो ऑल राइट अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या सामान लगेगा सॉफ्ट बॉक्स बनाने के लिए लेकिन सबसे पहले तो आपको ऐसे चार कटआउट पीसेस कार्डबोर्ड के चाहिए होंगे जिनके डायमेंशन में आपको बता देता तो हूँ ऊपर से आपको सात इंच लेना है बीच से आपको दस इंच लेना है और नीचे से आपको बीस इंच लेना है यार देखो मैं आपको ना फटाफट करके दिखाऊंगा लेकिन अगर आपको डिटेल में चाहिए तो जहां से मैं देख के बना रहा हूँ ना वहीं से देख के बनाओ ह्यूज शाउट आउट टू संकल्प स्टूडियो जिन्होंने ये वीडियो बनाया और उन्होंने ये दिखाया सबको कि भाई अगर तुम्हें यूट्यूबर बनना है अगर तुम्हें अपना स्टूडियो खोलना है तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें लाखों रुपए का सेटअप लगाना पड़े तुम घर पे बने सामान से भी बढ़िया चीजें कर सकते हो तो ऐसे आपको चार पीसेस चाहिए और रही बात संकल्प स्टूडियो की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा जाके आप वीडियो वहां से देख सकते हो यार बहुत ही अच्छी चीज है और उनकी वजह से ही मैं ये सब बना रहा हूँ और मैं आपको खर्चा एंड में बताता हूँ कि कितना लगेगा और ये हमें एक चाहिए एक एलईडी बल्ब मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि नाइन वोल्ट का एलईडी बल्ब ज्यादा अच्छा लगेगा और लाइटिंग भी इसमें काफी अच्छी आएगी एक बल्ब होल्डर पांच मीटर की वायर आप चाहो तो इससे भी ज्यादा लंबी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरे को पांच मीटर की वायर इनफ थी एक फेविक स्टिक या फिर इसे हम तो फेविकोक बोलते हैं आप शायद सुपर ग्लू बोले और एक सीजर मार्किंग के लिए पेन और स्केल कटिंग के लिए कटर चिपकाने के लिए ग्लू गन इस कार्डबोर्ड पर चिपकाने के लिए हमें चाहिए एक फॉइल पेपर ताकि जो रिफ्लेक्शन है वो काफी अच्छा आए आगे लगाने के लिए एक प्रेसिंग पेपर और एक ब्लैक चार्ट पेपर बताऊंगा इसको क्या काम है अब सबसे मेन चीज आती है कि हम इसे लगाएंगे कहां पे? तो भाई ये देखो ये मेरे पास एक पुराना हैंगर का स्टैंड है और अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा कि एक बार संकल्प स्टूडियो पे जाके आप देख लो कि किस तरह से उन्होंने बनाया है मेरे पास ये चीज अवेलेबल थी इसलिए इजीली मैं बना पा रहा हूँ मेरा इस चीज का खर्चा बच गया वरना आपके ज्यादा ज्यादा दो से ढाई सौ लगेंगे इस चीज को लाने में और लाइट को फिट करने के लिए और सॉफ्ट बॉक्स को वायर इस पे पाइप पे फिट करने के लिए एक आपको टी लेना पड़ेगा ये भी आपको किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे मिल जाएगा मोस्टली आपको ये सारा सामान जो है एक हार्डवेयर स्टोर और इलेक्ट्रिक शॉप पे मिल जाएगा और बाकी मार्किंग की चीजें तो आपको मिल जाएगी स्टेशनरी की शॉप पे तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह से इसको बनाने वाला हूँ
हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये पीछे से भी थोड़ा फट जाए तो मैं सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा सा टेप लगा देता हूँ गलतियों के बाद जैसे तैसे मैंने तीन पे तो चढ़ा दिया और आप ये देख सकते हो यार कितनी ज्यादा मुझसे गलतियां हुई है बाकी अब जैसा है ठीक है मगर इतना भी बुरा नहीं है बाकी अब सिर्फ एक ये आखिरी बचा है इस पर फटाफट चढ़ाते हैं तो अपने चारों साइड टेप हो चुके हैं ब्लैक पेपर से अब सबसे मेन चीज ये है इन चारों पीसेस को जोड़ना और मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ मेजरमेंट में दिक्कत कर दी क्योंकि ढंग से छोड़ नहीं रहे तो देखते हैं इन्हें पहले जोड़ के अगर ये ढंग से हो जाते तो बल्ले बल्ले नहीं तो अपना टाइम बर्बाद हो जाएगा आवाज आ रही है कि भाई ये नहीं बनेगा 
और ये कुछ इस शेप में पता नहीं क्यों बन गया है हमसे स्क्वायर बना रहे थे ये तो ट्राइंगल बन गया भैया कोई बात नहीं एक नया ट्राई कर लेंगे एंगल वैसे ये भी बढ़िया लग रहा है इतना बेकार नहीं लग रहा है देख सकते हो ये भी बढ़िया लग रहा है इतना बुरा नहीं है बनाते हैं चलो अब इतनी मेहनत करिए तो यार नई चीज तो बनेगी ना अरे सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया इसके ऊपर ना एक पट्टी लगा लेना जिससे अगर आपका टेप का दिख रहा हो तो वो छुप जाए करा था मैंने सोचा था ये होलोग्राफिक इमेज की तरह बनेगा लेकिन ये देखो यार इतना ट्राइंगुलर फॉर्म में बन गया और ये भी काफी अच्छा लग रहा है इतना भी बुरा नहीं लग रहा है ये भी और अब इसके पीछे हम ट्राइंगल शेप का ऐसे कटआउट लगा देंगे और इसी के पीछे लगेगा ये अपना बल्ब तो फटाफट लगाते हैं तो बल्ब के लिए भी हमें चाहिए कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड के लिए हम लेंगे वे वे कार्ड हो जिनको मैंने इनसे काटा था और फिर मार्किंग कर लेते तो भाई लोग ये स्क्वायर से बन गया है ट्रायंगल और अब मैं इसके ऊपर ना ग्लू गन से फटाफट ये चिपका देता हूँ और फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे बल्ब तो ये ग्लू गन को मैं गर्म करके ले आया हूँ थोड़ी देर के लिए सूखने देंगे और जब तक ये सूख रहा है तब तो तक हम इस पेपर पे ब्लैक पेपर और फॉइल रैप चढ़ाएंगे तब तक इसको हम थोड़ी देर सूखने देंगे ताकि थोड़ा हार्ड हो जाए तब तक के हम इसको चढ़ाते हैं अपना फॉइल पेपर थोड़ा बता बार बार आपको फ्रेम में दिक्कत आ रही होगी यार सॉरी तो सॉरी फ्रेम में आपको कई बार दिक्कत आई है लेकिन अगले डी आई में पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा हम बना पाए
ओवन का टाइम लगेगा थोड़ा सा हीट होने में इतने हम यहाँ पे बल्ब की फिटिंग के लिए इस टी का मार्किंग ले लेते हैं और फिर इसको बीच में से कट कर देते हैं जिससे थोड़ा सा हमें ईजी बढ़ जाए अंदर से हमने थोड़ी बहुत मार्किंग ले लिया बची है बाहर से तो इसी के ठीक पीछे हम बाहर मार्किंग करेंगे यहाँ पे जैसे कि यहाँ मुझसे ढंग से सर्कल नहीं बन पाया लेकिन कोई बात नहीं अब इसे हम कट कर लेते हैं इसके हम लेंगे कटर और बहुत ही सावधानी से हम कटर को यूज करेंगे गरम हो चुकी है तो अब हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे पहले ही उसके बाद हम इसकी कटिंग वगैरह सब कुछ करेंगे कैसा लग रहा है ये कुछ अंदर से इस तरह से लगेगा और मैं सोचा हूँ इसको अभी लगे रह दू ये पेपर को जो है वो भी मैं कट कर दूंगा और मैं सोचा इसको यूं ही रह दू या फिर मैं इसको ट्रायंगल में ही रखू ट्रायंगल में रखना ज्यादा सही रहेगा यार चलो इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं अच्छा मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया मतलब ये समझो जब मैं वो काम कर रहा था तब वो मेरे को पता नहीं था मैंने रोलिंग नहीं कर रखी कैमरा तो हुआ क्या आया मैंने जो तो पीछे पेपर लगाया था ना वो बिल्कुल खराब हो गया था फट गया था तो इसकी वजह से वो पूरा मेरे को उतारना पड़ा और फिर मैंने क्या करा जो ये बचा हुआ पीस था ना इस पर मैंने लगा दिया और ये देखो जैसे तैसे मैंने कुछ भी करके इसके अंदर मैंने ये टी लगा दिया है और अब टी को थोड़ी देर मैं सूखने दे रहा हूँ ग्लू गन मैंने लगा दिया है और बस अभी इस इंतजार है ये सूख जाए तो मैं इसको फटाफट फिट करूं और फिर वायरिंग शुरू करते हैं इसकी फिर तो अभी एक छोटा सा प्रॉब्लम है तो मैं अकेला नहीं लगाऊंगा तो मैं किसी को लेकर आता हूँ जो मेरी चीज में हेल्प करेगा तो यहाँ पे जितनी देर इसको थोड़ा सा हमने और सूखने दिया है और यहाँ पे हम बटर पेपर लगा रहे हैं इस पर ताकि इसको फिर हम फाइनली सिर्फ उधर चिपकाएं तो फटाफट इसको बटर पेपर फिर टेपिंग मारते हैं
फाइनली कड़ी मेहनत के बाद अब हम इसको चिपकाएंगे इधर चिपकाने का टाइम आ गया यार इसको Five minutes later. Lighting देख रहे हो यार कितने मजेदार हो गई है यार तो DIY का मैं आपको कुछ do's and don'ts भी बताने के mood में हूँ सबसे पहला do भाई हमेशा ना किसी बंदे के साथ ही ये काम करना अकेले बिल्कुल मत करना जैसे ही मैंने अकेले पागलपंथी दिखाई है ना वैसे पागलपंथी तुम मत दिखाना और डोंट में भी यही आता है पागलपंथी मत दिखाना सबर से काम लेना और दूसरी चीज जिस तरह से हमने इसे टेढ़ा लगाया है ना आप टेढ़ा मत लगाना ये हमारी गलती थी हमने टेढ़ा लगा दिया लेकिन आप लाइटिंग देख सकते हो कितनी खूबसूरत आ रही है और मैंने यहाँ पे बटर पेपर जो लगा दिया है उस वजह से लाइट बिल्कुल हार्श नहीं आ रही बिल्कुल सॉफ्ट लाइट आ रही है और मैं तो दिख ही नहीं रहा आप दिखा ना थोड़ा बहुत और यूज शॉर्ट आउट टू दिस छोटा बच्चा जिसका एक YouTube चैनल है YouTube चैनल का नाम भी बता दो टी जी आई ओ गेमिंग नाम का इसका YouTube चैनल है जाके सब्सक्राइब करो बहुत अच्छा गेमिंग चैनल है बच्चे का और सब कुछ लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है टेंशन डालो सब कुछ मिलेगा जाके बच्चों को सपोर्ट करो हमारे यंग जनरेशन है ये सारे जो यूट्यूब पे आके हम लोगों का नाम रोशन करेंगे फिलहाल के लिए इस लाइट का मजा मैं लेता हूं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में फोन बज रहा है बजने दो लेकिन जल्दी आपसे मिलते हैं एक और डी के साथ और अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए ब्लॉग में तब तक के लिए